അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ വഖഫ് ബോർഡ് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏകപക്ഷീയ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വഖഫ് ബോർഡ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മാർച്ച് താനൂരിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭീകരവാഴ്ചക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സുന്നി നേതാക്കൾ വി എസിന് പാർട്ടി വിരുദ്ധനെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ പിണറായിയെ ഉപദേശിച്ച് വി എസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യം ശരിയാക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെയെന്ന് വി എം സുധീരൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അവസാന സൌദി സന്ദർശനം ജി സി സി ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ ഒബാമ റിയാദിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ തിബിയാൻ ഇസ്ലാമിക് പ്രീസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു ഐ സി എഫ് വെൽഫെയർ സാന്ത്വനം പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തിൽ രാഹുലിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഹരീഷ് റാവത്ത് സർക്കാരിന് ഭരണം തുടരാം വാർത്തകൾ വിശദമായി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് പാർട്ടി വിരുദ്ധനെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ തന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് പിണറായി കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ യെച്ചൂരി വിളിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ശരിയല്ല കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ പി ബി കമ്മീഷന്റെ മുന്നിലാണ് കമ്മീഷന് തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യാമെന്നും പിണറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വി എസിന് പാർട്ടി വിരുദ്ധ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന സംസ്ഥാന സമിതി പ്രമേയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ പിണറായി പറഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു വർത്തമാനം കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പിണറായി വിജയന്റെ നാക്കിലൂടെ ഇന്നതാണ് വന്നത് എന്ന് തെറ്റായി നിങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇതിന്റെ ഗൂഢോദ്ദേശം അതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഗൂഢോദ്ദേശം മാത്രമല്ല മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനിക്കലുകൾ കൂടി ഇല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നത് വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ പിണറായി വിജയനെ ഉപദേശിച്ചും മാധ്യമങ്ങളെ വിമർശിച്ചും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടതു നേതാക്കൾ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് വാർത്തയായതോടെ തന്റേത് ഉപദേശമല്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി വീണ്ടും വി എസിന്റെ പോസ്റ്റ് എത്തി അതേസമയം വി എസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയല്ലെന്നായിരുന്നു പിണറായിയുടെ പ്രതികരണം കാണപ്പെറ്റതും കയറെടുത്തതും എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിലാണ് പിണറായിക്കുള്ള വി എസിന്റെ ഉപദേശം തനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞ പരാമർശം മാധ്യമങ്ങൾ വായിൽ തിരുകി കയറ്റിയതാണെന്ന് പിണറായി വിശദീകരിച്ചത് വായിച്ചു വിവാദം ഇവിടെ തീരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും കൊഴുപ്പിക്കുന്ന മട്ടാണ് കാണുന്നത് താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കരുതെന്ന് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ദൌത്യം ഒറ്റ മനസ്സോടെയാണ് താനും പിണറായിയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണക്കും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഇട നൽകിയേക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ അബദ്ധവശാൽ പോലും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആയുധമില്ലാതിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും പുല്ലും ആയുധമാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും വി എസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതേസമയം ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിണറായിയുടെ നിലപാട് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കും അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വളരെ അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഉപദേശം തന്നെയാണ് പരവൂർ വെടിക്കെട്ടിലെ മുഖ്യ കരാറുകാരൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കീഴടങ്ങി ഭാര്യ അനാർക്കലിയും ഒപ്പമുണ്ട് കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവുകയായിരുന്നു ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു അതേസമയം പരവൂർ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ മെയ് പതിനേഴിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു പൊതുപ്രവർത്തകനായ ഗിരീഷ് ബാബു സമർപ്പിച്ച സ്വകാര്യ ഹർജി സ്വീകരിച്ചാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം കൊല്ലം കലക്ടർക്കും കമ്മീഷണർക്കും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തു അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം ഗുരുതരമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ച വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യം ശരിയാക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ പിണറായി വിജയന്റെ പ്രസ
സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെയും തുടർന്ന് മറ്റ് നേതാക്കളുടെയും പ്രസ്താവനകളിൽ കാണുന്നത് പാർട്ടിയിലെ തലമുതിർന്ന നേതാവായിട്ടുള്ള വി എസിനെ പോലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നിർണായക സന്ദർഭത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് അവരുടെ വിഭാഗീയത ചെന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവിനെ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തവർ എങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നായി കാണും എന്നൊരു ചോദ്യം എൽ ഡി എഫ് വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് എൽ ഡി എഫ് വന്നാൽ ആദ്യം ശരിയാക്കുന്നത് വി എസിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹരീഷ് റാവത്ത് സർക്കാരിന് ഭരണം തുടരാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹരീഷ് റാവത്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റിയൻപത്തിയാറാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രം പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറരുത് നിക്ഷിപ്ത കക്ഷികൾക്കെതിരെ മുന്നൂറ്റിയൻപത്തിയാറ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു സർക്കാർ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വിശ്വാസം തെളിയിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ വിമത എംഎൽഎമാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കില്ല പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്ന് ഇവരെ നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് സ്പീക്കർ പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഹർജി പരിഗണിച്ച ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന് കോടതിയിൽ നിന്ന് രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് വലിയ വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയത് യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അവസാന സൌദി സന്ദർശനം ജി സി സി ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ഒബാമ റിയാദിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം വിശദാംശങ്ങൾ കരീം ഏലംകുളം നൽകുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ അവസാന സൌദി അറേബ്യൻ സന്ദർശനത്തിന് റിയാദിലെത്തിയ ബറാക്ക് ഒബാമയ്ക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഒബാമയെ റിയാദ് ഗവർണർ അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ബന്ദർ സൌദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആദിൽ ജുബൈർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നഗരത്തിലെ റിച്ച് കാൾട്ടൺ ഹോട്ടലിന് സമീപം സജ്ജമാക്കിയ ഹെലിപ്പാഡിലിറങ്ങി വൈകുന്നേരത്തോടെ ദറയ്യ കൊട്ടാരത്തിൽ സൌദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിനെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും പൊതു താൽപര്യ വിഷയങ്ങളും മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളും ചർച്ചകളിലെത്തി കിരീടാവകാശിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ നായിഫ് രണ്ടാം കിരീടാവകാശിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആദിൽ ജുബൈർ തുടങ്ങിയവർ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് സൂസൻ റൈസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ആസ്റ്റൺ കാർട്ടർ സൌദിയിലെ യു എസ് അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് വെസ്റ്റ്ഫാൾ എന്നിവരാണ് അമേരിക്കൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് പങ്കെടുത്തത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ജി സി സി ഉച്ചകോടിയിലെ മുഖ്യാതിഥിയും ഒബാമയാണ് ധറയ്യ കോൺഫറൻസ് പാലസിനാണ് ഗൾഫ് സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവന്മാരുടെ യോഗം മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ കൈകടത്തലുകൾ ഇറാക്കിലെ അസ്ഥിരത പരിഹരിക്കാൻ സൌദി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ എണ്ണ വിലയിടിവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് ഉച്ചകോടിയിലെ ധാരണകൾ എന്നിവയാണ് യോഗങ്ങളിലെ പ്രധാന അജണ്ട പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവസാന ശ്രമമാണ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഒബാമയുടെ സൌദി സന്ദർശനമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു കെഎംഐസി ന്യൂസിനു വേണ്ടി കരീമേലങ്കുളം ദുബൈ ഐ സി എഫ് വെൽഫെയർ സമിതിക്ക് കീഴിലുള്ള സാന്ത്വനം പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് മോഴി സ്വദേശി രാഹുലിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമ്മ സുലോചനയോടൊപ്പം സന്ദർശക വിസയിൽ യു എയിലെത്തിയ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ രാഹുൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബൈ അൽബറാഹ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് യു എയിലെത്തിയ ആദ്യ ദിവസം ഷാർജയിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് അച്ഛനും അമ്മക്കുമൊപ്പം ഭക്
ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്വാസകോശത്തിൽ അണുബാധ കണ്ടെത്തിയ ഡോക്ടർമാർ രാഹുലിനെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ദുബൈ അൽബറാഹ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു രണ്ടാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിക്കിടക്കയിലായിരുന്ന രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ആശുപത്രിയിലായ വാർത്തയറിഞ്ഞതു മുതൽ ഐ സി എഫ് സാന്ത്വനം പ്രവർത്തകർ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ എല്ലാം ശരിയാക്കി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രയാക്കി ഐ സി എഫ് സാന്ത്വനം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച പിതാവ് കുമാർ പ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദിയും അറിയിച്ചു ഐ സി എഫ് പ്രവർത്തകരായ കരീം തളങ്കര നസീർ വടാനപ്പള്ളി ഷാജി ഖാലിദ് ഹസൻ സഖാഫി ഫസൽ വടകര ഫസൽ മട്ടന്നൂർ നജിമുദ്ദീൻ പുതിയങ്ങാടി സിറാജ് ബാലുശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇടവേളക്കുശേഷം ൾക്ക് ധർമ്മബോധമിട്ട താരങ്ങളെ ചീർത്തിടും യുവത്വമിൽ സധൈര്യം ഉയർത്തെത്തിടൻ കരുത്തു നൽകിടും തിങ്കളെ Settling for salvation, we are against vice Hiding for the nation, we of the tradition Settling for salvation, we are against vice Kurta Surya Rishmi Thulya Martha Yadhi Yatni Yil Thalirthu Nilkum Soonangale Kurta Kaigalala Dharma Kuttalangali Idi Mujakka Mitta Nadangale നന്മതൻ സുഗന്ധിയായി പടർന്നിടും സുഗന്ധമായി തിന്മയോടെ എതിർത്തു ശാന്തി മന്ത്രമോതും ഗീതമായി ശൂരിതർ സ്വഹാപത്തിന്റെ വീര്യമുള്ള ശക്തി നാം ധീരതയ്ക്കു പേരു കേട്ട അമരും ധീരമക്കൾ നാം ശൂരിതരായി നിസ്വാർത്ഥരായി നബി വിരിച്ച പാതയിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംഘടനാ വാർത്തകൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ വഖഫ് ബോർഡ് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏകപക്ഷീയ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ വഖഫ് ബോർഡ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മാർച്ച് നടത്തും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മാർച്ച് ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷമായി വഖഫ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടുകളാണ് വഖഫ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് നിരന്തരം പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും പരിഹാരമില്ലാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഇക്കാര്യം പലതവണ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും കൈമലർത്തുകയാണുണ്ടായത് രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ പൊതുസ്ഥാപനമായ വഖഫ് ബോർഡ് കാര്യാലയത്തെ സങ്കുചിത താൽപര്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മഹല്ല് ഭരണ സമിതികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായാണ് വഖഫ് ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ചർച്ചകൾക്ക് പോലും സന്നദ്ധമാകാതെ പല തീരുമാനങ്ങളും ഏകപക്ഷീയമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് കോടതികൾ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവിഹിത ഇടപെടൽ നടത്തി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നിരന്തരം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കോഴിക്കോട് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മാർച്ചിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് ഒൻപത് മണിക്ക് ടൗൺ ഹാൾ പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചു സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ തുബിയാൻ ഇസ്ലാമിക് പ്രീസ്കൂൾ അധ്യാപികമാർക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ് പ്രഥമ ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാവൂർ മഹ്ലറ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി എൻ അലി അബ്ദുള്ള നിർവഹിച്ചു സയ്യിദ് ഹസൻ തങ്ങൾ ബാക്കവി മാവൂർ പ്രൊഫസർ എ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ വി എം കോയ മാസ്റ്റർ പി ടി സി മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ അബ്ദുൽ കരീം കാരാത്തോട് സംസാരിച്ചു മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമായ കുട്ടികൾക്ക് തജ്വീദ് നിയമമനുസരിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത്യാവശ്യമായ ദിക്രുദ്വാകൾ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഖുർആൻ പഠനത്തോടൊപ്പം കെ ജി സ്കൂൾ വിഷയങ്ങളിലും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനം സാധ്യമാക്കുന്ന രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ സിലബസുകളിൽ തുടർ പഠനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ യോഗ്യരാക്കും പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം മദ്രസ ഏഴാം തരം വിജയിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്
നേരത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവർക്കും പുതുതായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള ഇന്റർവ്യൂ മുപ്പതിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സിലെ എസ് വൈ എസ് ദേവ സെന്ററിൽ നടക്കും കോഴ്സിന്റെ രണ്ടാം ബാച്ച് മെയ് ഏഴിന് ആരംഭിക്കും നേരത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ഏഴ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഴലിമീൻ മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദശദിന വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ റേഞ്ച് ഘടകങ്ങളും മദ്രസാ മാനേജ്മെന്റുകളും സജീവമാകണമെന്ന് എസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ജൂലായിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാമ്പ് മടവൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കും കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ട്രഷറർ വി പി എം വില്യാപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞുകുളം സുലൈമാൻ സഖാഫി വരവ് ചിലവ് കണക്ക് റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു കെ പി ഐ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രൊഫസർ എ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സി എം യൂസുഫ് സഖാഫി ഷാഹുൽ ഹമീദ് സഖാഫി വി വി അബുബക്കർ സഖാഫി ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി താനൂർ ചാപ്പപ്പടിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ ലീഗ് ആക്രമത്തിൽ സുന്നി പ്രവർത്തകരുടെ വീടും കച്ചവട സ്ഥാപനവും എസ് വൈ എസ് ഓഫീസും അടിച്ചു തകർത്തത് അപലപനീയമാണെന്ന് സുന്നി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് സമാധാനാന്തരീക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട ചാപ്പപ്പടി യൂണിറ്റ് എസ് വൈ എസ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലാ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് നേതാക്കൾ താനൂർ ചാപ്പപ്പടിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം തെരുവു നാടകം നടക്കുന്നതിനിടക്ക് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചാരണ വാഹനം ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗത്തോടെ കടന്നുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷമാണ് പ്രദേശത്ത് അക്രമാസക്തമായത് സംഭവത്തിൽ സുന്നി പ്രവർത്തകരായ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം ജനുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ വീടും ഇബ്രാഹിമിന്റെ കൂൾബാറും അക്രമികൾ അടിച്ചു തകർത്തു തകർക്കപ്പെട്ട വീടുകൾക്കും സുന്നി ഓഫീസിനും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അക്രമത്തിനിരയായ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളും കടകളും എസ് വൈ എസ് ഓഫീസും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജിലാനി വൈലത്തൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദു ഹാജി വേങ്ങര സെക്രട്ടറിമാരായ മുസ്തഫ കോടൂർ ഊരകം അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബഷീർ മാസ്റ്റർ പറവന്നൂർ എസ് വൈ എസ് ജോൺ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ജിലാനി സന്ദർശിച്ചു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ വഖഫ് ബോർഡ് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏകപക്ഷീയ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വഖഫ് ബോർഡ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മാർച്ച് താനൂരിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭീകരവാഴ്ചക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സുന്നി നേതാക്കൾ വി എസിന് പാർട്ടി വിരുദ്ധനെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ പിണറായിയെ ഉപദേശിച്ച് വി എസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യം ശരിയാക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെയെന്ന് വി എം സുധീരൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അവസാന സൌദി സന്ദർശനം ജി സി സി ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ ഒബാമ റിയാദിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഹരീഷ് റാവത്ത് സർക്കാരിന് ഭരണം തുടരാം ഐ സി എഫ് വെൽഫെയർ സാന്ത്വനം പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തിൽ രാഹുലിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തി സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ തിബിയാൻ ഇസ്ലാമിക് പ്രീസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു